வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம டவுன் சின்ரோம் பற்றின தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நம்ம முதல் மூணு மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய ஸ்கேன்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த ஸ்கேன்ஸில் கோளாறு இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன் சின்ரோம் வரத்துக்கான ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சில பேருக்கு டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டவுன் சின்ரோம்னால் என்ன எதுக்காக என் என்ன மாதிரி டெஸ்ட்டெலாம் இதுக்காக பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் டவுன் சின்ரோம் அப்படின்றது ஒரு விதமான மூல வளர்ச்சி குறைபாடு ஸோ இப்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்கேன்ஸ் பிளட் டெஸ்ட் இதனுடைய உதவினால் நம்ம பாப்பாக்கு அருவில் இருக்கும்போது இந்த பாப்பாவுக்கு டவுன் சின்ரோம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான நிறைய விதமான கருவிகள் இருக்குது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை டெஸ்ட் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு டவுன்ஸ் வருமா வராதா அப்படின்றத நம்ம கருவில் இருக்கிற ஸ்டேஜில் சொல்ல முடியும் ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு முதல் முக்கியமான டெஸ்ட்டு உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு மூணு மாதத்தில் கொடுக்குற என்டி ஸ்கேன் என்டி ஸ்கேன் அப்படின்றது வந்துட்டு கழுத்தினுடைய பின் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு மெஷர்மெண்ட் என்டி நியூக்கல் டிரான்ஸ்லூசன்ஸின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய கட் ஆஃப் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் நம்பருக்கு மேலே இருக்கும்போது ஒரு வேளை உங்களுக்கு டவுன்ஸ் இருக்குமோ அப்படின்னு உங்கள் டாக்டருக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஆனால் ஊர்ஜிதமாக இது டவுன்ஸ் பார்ப்பாதா அப்படின்னு யாராலையும் சொல்லிட முடியாது அந்த ஸ்டேஜில் ஸோ இந்த டவுட் இருக்கிற பட்சத்தில் அடுத்தபடியாக சில பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த பிளட் டெஸ்ட் மூலயமா இந்த இந்த ஸ்கேனுடைய ரிசல்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்னுடைய ரிசல்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெக்னன்சியில் அந்த பர்டிகுலர் பேபிக்கு டவுன்ஸ் வரத்துக்கு எத்தனை சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியும் அகேன் இப்போ நம்ம ஊர்ஜிதமாக இந்த பாப்பாவுக்கு டவுன்ஸுன்றத சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம ஊர்ஜிதமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஊசியின் மூலயமா இந்த யூட்ரஸ் உள்ள பாப்பா சுற்றி இருக்க தண்ணியை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பாப்பா சுற்றி இருக்க தண்ணியில் பாப்பானுடைய செல்லும் கலந்துருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது பாப்பானுடைய செல்லை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதன் மூலயமா அந்த பாப்பாவுக்கு இந்த டவுன்ஸ் அப்படின்ற குறைபாடு இருக்கா இல்லையான்றது தெரியும் டவுன்ஸ் பற்றி நம்ம ஏன் அடிக்கடி பேசுகிறோன்னா இது ரொம்ப காமனாக வரக்கூடியது அதாவது இருக்கிற மூல கொல குறைபாடுங்களில் ரொம்ப அதிகப்படியாக நம்ம பார்க்குறது டவுன் சின்ரோம் இது இல்லாமல் சில விதமான அதர் மரபணு மாற்றங்களும் நமக்கு தென்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதெல்லாம் நம்ம ரேராக பார்க்குறதுனால நம்ம அதை பற்றி அடிக்கடி பேசுகிறது இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அதுக்குடைய டெஸ்ட்டுங்களை நம்ம பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான டெஸ்ட்டுங்களும் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டுங்களை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது நமக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸை இப்போது இந்த டவுன் சின்ரோம் ஸ்க்ரீனிங் அப்படின்றது முன்ன ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்ட பிரெக்னன்சியில் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ இப்போ ப்ரெசன்ட் நார்ம்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரெக்னன்சிக்கும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் அது இருபது வயசு உள்ள பிரெக்னன்சியாக இருந்தாலும் சரி ஐம்பது வயசில் இருக்கிறவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலும் சரி அதே டவுன் சின்ரோம் ஸ்க்ரீனிங்க மஸ்ட் இட்ஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ப்ரெக்னன்சி அப்படின்றது தான் இப்போ ப்ரெசன்ட் நார்ம் எதுக்காக இப்போ முதல்ல இருந்த ரூல் இப்போ இந்த மாதிரி மாற்றி சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் இது வரத்துக்கான சாத்தியம் இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம கண்டு அறிஞ்சிட்டோம் முன்னாடி நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் டவுன்ஸ் பாப்பா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அதனால் அவங்கள மட்டும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் இப்போ நிறைய ஆராய்ச்சி மூலயமா எல்லா வயசுக்காரங்களுக்கும் வரலாம் அப்படின்ற ஒரு சாத்தியக்கோள் இருக்கிறதுனால இப்போ எல்லாருக்குமே நம்ம வந்துட்டு இந்த டெஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் டெஸ்ட் ஆஃபர் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுறதுன்னா நிறைய அப்னார்மல் ரிசல்ட்ஸ் வருது நிறைய அப்னார்மல் ரிசல்ட்ஸ் வரதுனால நிறைய பேருக்கு ஆம்னியோ சென்டிசஸ் அதாவது இந்த பாப்பா சுற்றி இருக்க தண்ணியை வெளியே எடுத்து டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வருது ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு இதனை குடிச்ச பயமும் டவுட்ஸும் அடிக்கடி பார்க்குறோம் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ்டான ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட காட்டி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் டாக்டர்னு கேட்குறாங்க அதுக்கான தெளிவுரையெல்லாம் நம்ம மேற்கொண்டு வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் மெயில் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு எந்த விதமான கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் தாராளமாக கான்டாக்ட் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ